हेलो दोस्तों आई वेलकम यू ऑल माय यूट्यूब चैनल या मर्जी करियर पॉइंट आज मैं इस वीडियो में इंग्लिश लैंग्वेज की फिफ्टीन इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने जा रहा हूं जिसके बारे में शायद ही आपने सुना होगा आप सुन के चौक जाएंगे ये सारे फैक्ट तो चलिए स्टार्ट करते हैं और हाँ अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें फैक्ट नंबर फर्स्ट इज अब क्या आप जानते हैं आई और जे के ऊपर जो हम डांट लगाते हैं डांट लगाते हैं बिंदी लगाते हैं उसे क्या कहते हैं उसे कहते हैं इंग्लिश में टाइटल फैक्ट नंबर सेकंड, आई एम आई एम इज द लॉन्गेस्ट सेंटेंस इन टू द इंग्लिश लैंग्वेज आई एम जो होता है प्यारे बच्चों वो इंग्लिश में सबसे छोटा सेंटेंस माना जाता है सेंटेंस जो कि फुल सेंस देता है जैसा कि आप जानते हैं सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच गिव कंप्लीट सेंस तो आई एम सबसे छोटा सेंटेंस है इंग्लिश में जो कंप्लीट सेंस देता है फैक्ट नंबर नेक्स्ट इज फैक्ट नंबर थर्ड इज वर्ड इंग्लिश में सबसे बड़ा वर्ड कौन सा होता है आज मैं आपको बताऊंगा ऐसा वर्ड जो पूरा है फोर्टी फाइव स्पेलिंग का होता है फोर्टी फाइव स्पेलिंग का तो इंग्लिश में सबसे बड़ा वर्ड होता है न्यूमोनाट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलकोल वर्लकैनोकोनियोसिस एक बार फिर से हम आपको पढ़ के बताते हैं न्यूमोनाट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलका वर्लकैनोकोनियोसिस यह शब्द एक ही है यहाँ तक यहाँ से लेकर यहाँ तक ये यह वर्ड एक है जिसका मतलब होता है अ डिजीज ऑफ लंग्स देखिए इस डिजीज का स्पेलिंग में स्प्रिंट हो गया है डी आई होगा यहाँ लंग्स कर लेंगे लंग्स तो डिजीज ऑफ लंग्स लंग्स फेफड़ी की बीमारी होती है जिसका नाम है न्यूमोनाट्रा माइक्रोस्कोपिक सिल्का वालकैनोकोनियोसिस तो यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं नेक्स्ट फैक्ट इज स्विम स्विम ऐसा शब्द है स्विम वर्ड ऐसा है जिसको आप अप एंड डाउन लेफ्ट एंड राइट किसी एंगल से आप पलट दें उलट दें लेकिन वह वर्ड स्विम का स्विम ही रहेगा नहीं तो आप इसको राइट करके लिख करके चेक कर लें इधर से उधर स्विम हमेशा स्विम ही रहेगा नेक्स्ट फैक्ट इज फैक्ट नंबर फिफ्थ इज इंग्लिश डिक्शनरी में हर वर्ड्स लगभग चार हजार नए वर्ड जोड़ दिए जाते हैं इंग्लिश में लगभग चार हजार नए वर्ड हर वर्ड्स ऐड कर दिए जाते हैं जिसे हमको लर्न करना पड़ता है नेक्स्ट फैक्ट इज फैक्ट नंबर सिक्स मंथ ऑरेंज सिल्वर पर्पल इंग्लिश में ऐसे वर्ड हैं जिनका राइमिंग वर्ड अभी तक नहीं मिला है राइमिंग वर्ड क्या होता है मैं आपको बताता हूँ जैसे आप कैट लिखते हैं इसका राइमिंग वर्ड बन जाएगा कैट मैट है ना ऐसे ही मंथ का राइम वर्ड ऑरेंज सिल्वर पर्पल का इंग्लिश में अभी तक कुछ नहीं बना है अगला फैक्ट देखते हैं फैक्ट नंबर सेवन इज इंग्लिश का सबसे पहला डिक्शनरी 1755 में डॉक्टर जॉनसन ने लिखा था इंग्लिश का सबसे पहला डिक्शनरी डॉक्टर जॉनसन ने लिखा नेक्स्ट फैक्ट इज दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट यह फैक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है द वर्ड बुक कीपर अलॉन्ग विथ इट्स एसोसिएटेड बुक कीपिंग इज अ सच वर्ड हैविंग ट्रिपल डबल स्पेलिंग बैक टू बैक बुक कीपर इंग्लिश में ऐसा वर्ड है जिसकी तीन स्पेलिंग लगातार डबल होती हैं डबल ओ डबल के डबल ई है ना तो अंग्रेजी का ऐसा वर्ड आप कभी नहीं पाएंगे कहीं नहीं पाएंगे जिसका थ्री स्पेलिंग डबल हो और लगातार डबल हो ठीक देखिए एक वर्ड और होता है जिसे हम कहते हैं मैं लिख रहा हूँ कमेटी सी ओ डबल डबल एम आई डबल टी डबल ई एक कमेटी है इसमें भी थ्री स्पेलिंग डबल होते हैं लेकिन डबल एम के बाद जो आई आता है वो सिंगल हो जाता है उसके बाद फिर डबल डबल मीन लगातार नहीं है लेकिन इसमें लगातार डबल होता है अंडरस्टूड प्यार बच्चों यह फैक्ट कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट करके आप बताएं नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं माय डियर स्टूडेंट फैक्ट नंबर नाइन इज 
the word uncopyrightable is the longest english word in normal use that contain no letter more than once कहने का मतलब अनकॉपीराइटेबल इंग्लिश में सबसे लंबा ऐसा वर्ड है जिसकी स्पेलिंग रिवाइज नहीं होती सबसे लंबा वर्ड अनकॉपीराइटेबल है जिसकी स्पेलिंग दोबारा डबल नहीं होती है इसमें अंडरस्टूड चलिए नेक्स्ट फैक्ट आपको बताते हैं सेंटेंस दैट कॉन्टेंट ऑफ आर ट्वेंटी सिक्स लेटर ऑफ द अल्फाबेट इस कॉल्ड अ पैनग्राम पहले आप जान लें पैनग्राम क्या होता है पैनग्राम उसे कहते हैं जिस सेंटेंस में टोटल 26 सिक्स ए टू जेड पाए जाते हैं उसको हम पैनग्राम कहते हैं इंग्लिश में और ऐसा वर्ड कौन सा है अ क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प ओवर अ क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प ओवर द लेजी डॉग इसमें आप देखेंगे तो पाएंगे टोटल ए टू ए टू जेड सभी स्पेलिंग है ऐसे वर्ड और भी हैं कुछ अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि पैनग्राम के एग्जाम्पल में और कौन सा सेंटेंस होता है चलिए आगे बढ़ते हैं आई होप आपको जानकारी पसंद आ रही है फैक्ट नंबर इलेवन फैक्ट नंबर इलेवन क्या कहता है द वर्ड इन द इंग्लिश दैट एंड विद द लेटर एम टी ड्रीम्ड ऐसा शब्द है जो एम टी से स्टार्ट हो अंत होता है मीन्स अंग्रेजी में ड्रीम्ड ही ऐसा वर्ड है जिसके लास्ट में एम टी आता है फैक्ट नंबर ट्वेल्व इज द लॉन्गेस्ट इंग्लिश वर्ड विदाउट ट्रू अवेल इज रिदम इंग्लिश में सबसे लंबा सबसे बड़ा वर्ड रिदम ऐसा शब्द है जिसमें एक भी वावेल नहीं आता तो यह या, आप याद रखेंगे इन फैक्ट को रिदम ऐसा वर्ड है इंग्लिश का जिसमें एक भी वावेल नहीं आता और इसे लॉन्गेस्ट वर्ड कहा जाता है वैसे इस शार्टेस्ट में कई आते हैं जैसे आप एग्जांपल बताएं स्काई भी होता है क्राई भी होता है है ना इसमें भी वावेल नहीं आता लेकिन रिदम सबसे लॉन्गेस्ट माना जाता है अगला है थर्टीन नंबर थर्टीन नंबर देखिए इंग्लिश में जितने भी प्लानट होते हैं उसमें अर्थ ही ऐसा होता है अर्थ प्लानट ऐसा होता है जिसका नाम गॉड पे नहीं रखा जाता है ओनली प्लानट नॉट नेम्ड आफ्टर अ गॉड इज आवर ओन अर्थ अदर आर सन ये भी गॉड का नाम है मरकरी वीनस मार्स जुपिटर सेटन यूरेनस नेपचून ये सभी ने सभी किसी किसी भगवान के नाम है लेकिन अर्थ ऐसा है हमारा प्लानट अर्थ जो गाड के नाम पर नहीं लिखा गया है ठीक अगला फैक्ट हम बताते हैं आपको फैक्ट नंबर फोर्टीन इज दे आर फोर इंग्लिश वर्ड इन कॉमन यूज एंडिंग डी ओ यू एस इंग्लिश पूरे इंग्लिश में ऐसे फोर वर्ड हैं जिसके लास्ट में डी ओ यू एस मिलता है हेजोर्डस फॉरेंडस स्टूपेंडस एंड ट्रेमंडस स्टूडेंट इसकी मीनिंग आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं इन चारों की मीनिंग क्या होती है ऐसा वर्ड केवल यही चार है जिसके लास्ट में डी ओ यू एस पाया जाता है लास्ट बट नॉट लिस्ट लास्ट फैक्ट इज फैक्ट नंबर फिफ्टीन वी कैन फाइंड टेन वर्ड इन द सेवन लेटर देयर इन इज देयर इन सेवन लेटर का वर्ड है देयर इन इसमें आप बिना स्कीप किए हैं दस वर्ड बना सकते हैं कैसे देखिए द देयर ही इन रेन हेयर अर देयर इन हेयर इन बिना स्कीप किए कहने का मतलब बीच में कहीं गैपिंग नहीं है इन आई एन इन हो गया आर ई आई एन रेन हो गया ई आर ई एर हो गया टी एच ई द हो गया तो देयर इन ऐसा इंग्लिश का वर्ड है सात लेटर का वर्ड है लेकिन बिना स्कीप किए हुए इससे अंग्रेजी के दस अलग अलग वर्ड बनाए जा सकते हैं प्यार दोस्तों माय डियर स्टूडेंट आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और यह भी बताएं इनमें से आपको कितना फैक्ट आ रहा था